来，大家好，我是汤哲，见到你的世界。我们现在在哪里呢？二子皮步道。对，我们现在在阳明山呢、啊，我们六点多就到了，我们今天五点半就起床。然后想说这样可以避开那个上班场，那我们准备从二子坪步道登到向天山、面天山、向天岭。嗯，今天要翻两个山吗？好，那我们希望今天能够有机会遇到这个虎爪之蛾虫，是虫啊？对，它是虫。对，然后这是算我们今天的来的目的吧，因为它是季节限定下大雨才会出现的一种丰年虾那一类东西。对，好，那就是跟着我们一起攀登了。好，我们就走吧，耶、yeah! ！ Two moments later. 好，那我们准备开始出发了，走。怎么带路？就找到很多的蛇美，那它是有围堵，但是是算可以食用的，不过它比较不甜。那刚刚那个蛇美呢，口感还不错啦，就是水润水润的，不过没有甜味，就是没有很好吃，但是口感还不错。它在我身上，有一个乌龟在我身上。哇！没有。我们走了大概三十分钟，然后我们走错了，我们要走回去。你一个人在这干嘛？你说，我不知道。你是来拿屎的吧？所以我们现在又要走下坡，回到停车场，再重新走。<笑>真的是傻眼、啊。我们终于迷路乱走之后，又回到停车场，重新开始。所以我们是从负的再走回正的。哎，你看，是不是走左边跟右边而已？就这样哎，重来，重来我们到了二子坪游戏区，对这个步道从入口进来这样子，都非常的平缓，非常的好走，完全没有门槛。嗯、在草丛这边发现了这个鸡脚刺，就是那个干药，你知道吗？有长这种的，然后叶子像汤匙一样的，这个都是车前草。车前草要对，这都是野菜，这个整片都是野菜，这都可以吃。那可以生吃吗？不可以，它都要煮过。爸爸，这个也是毛毛虫，可以拿回家吃。对，你可以拿回家煮啊，煮火锅。对，煮火锅。不过我们没有要煮啊，留在这边就好了啦。哈，走。石错遗迹在前面，我看到，对，观众遗
在面天平的这个食物群呢，它是位于北头淡水还有三芝之间的食物遗址。那依照它的建筑结构还有改建的模式，这些食物呢主要分为住家、茶寮还有牛舍等用途。城市就走了几百公尺的阶梯，一路爬升，到了面天山，面天山的顶。剪刀的对不对？对啊。削行虫。我夹你哦，夹到是很痛的哦。金虎爬到这里来，果然值得。值得值得值得看这个、哦。然后今天天气超级好，你看哦，好到我可以看到这个前面的中央山脉、南湖大山啊那些，全部在那边。有没有那边啊。那里那里那里。对啊，现在也有。对，很棒啊。然后这边可以看到淡水河，然后台北港，然后这边就是看到那个。新北市的那个海岸线。丢下去就是向天池了，所以还要再加油。然后我们要去找向天虾了，走吧。走吧。现在走向天池，零点八而已，很近，走。八百公尺，走。
我们现在来到向天山的山顶，那我们继续往前走，就走到向天池去找我们今天要的主角向天虾喽。我现在到达向天池这边，然后看到积水，还剩下一点点，那可以很近的看到向天峡。向天池位于大屯火山群的西侧，它是暂时性的池塘，那平时是干固状态。梅雨、台风等大规模降雨之后，会形成池塘，但池底的渗水性很高，如果没有持续的降雨补充，那它池水将在十四天内干固。那我们这次要找的虎爪之蛾虫呢，俗称向天虾，那分布于印度、日本，在台湾是很罕见的，仅存于金门县金陵乡、阳明山的向天池，还有小蓝屿。在积水成湖的时候，地底的休眠虫卵会在二十四小时内快速的孵化，然后大量的在池内繁殖，并在湖水干固前把卵沉于池底土堆里。等待下次湖水满位。向天池里面也有一些蚌虫，身体被两片甲壳包裹，像一颗会游泳的贝类。那它的体长呢，大约四公里。观察这类动物时，可以携带玻璃箱与黑纸，近距离的观察。基本上他们就会在这边干。啊，好可怜哦！啊，不然就把它带到那边。好，那我们今天的任务顺利完成，然后也顺利看到了这个向天虾，就是虎爪之蛾虫。那真的非常的可爱，它非常小，大概长度超小超小只，然后一只一公分呢、啊，差不多是这样子。对啊，然后也这个欣赏这边阳明山面天步道的一些美景。好，那希望你们喜欢我们的影片哦。好，那如果你喜欢我们的影片呢，请帮我们按赞、订阅还有分享。那不要忘记打开小铃铛哦。那我们是餐桌者，进入你的世界，拜拜。拜拜他很累，然后他就说好恐怖，好恐怖。啊，不过还是还是撑完了。对啊，鼓励他、啊。好棒，有没有好棒？给你个赞。